എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിൻ്റെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ വിഷൻ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ആ ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് ഡിസ്പേർഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകീർണനം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അഥവാ നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ആ വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നതിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പ്രകാശത്തെ ഒരു പ്രസത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെപ്പറേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ലൈറ്റ് ബീം ഒരു പ്രസത്തിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് കാരണം ലൈറ്റ് റേ ഈസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം എയർ ടു അനദർ മീഡിയം പ്രിസം അതായത് എയർ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ലൈറ്റ് റേസ് പ്രസത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് മില്യൺസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആകാൻ നമുക്കത് സെപ്പറേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വിസിബിളി നമുക്ക് സെവൻ കളേഴ്സ് അവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആ കളേഴ്സ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ തൊട്ട് വിബ്ജിയോർ എന്ന് പഠിച്ച ആ ഏഴ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള റീസൺ അവരുടെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്നും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വേവ് ലെങ്ത്ത് ഈ സെവൻ കളേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആൾ വയലറ്റും വേവ് ലെങ്ത്ത് ഏറ്റവും കൂടിയ ആൾ റെഡും ആണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഡീവിയേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ കളർ വയലറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും വയലറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് പ്രസത്തിലോട്ട് വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റ് റേ നേരെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാത്ത് എന്താകും എന്താണ് എന്നാണ് അവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പാത്തിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് പോകുന്ന ആളാരാണ് വയലറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ അകന്നു പോകുന്ന ആൾ വയലറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വയലറ്റിനാണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറവ് അതേസമയം റെഡ് എന്നുള്ള കളറിന് വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടിയ ആൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഡീവിയേഷനെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ കണ്ടോ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നിന്നും വളരെ ചെറുതായിട്ട് മാത്രം റെഡ് മാറിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഡെഫിനിഷൻസ് വായിക്കാം എനി ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ കളർ ഈസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സാധാരണ കാണുന്ന വെളിച്ചമെല്ലാം അതിലെല്ലാം മില്യൺസ് ഓഫ് കളേഴ്സും ഉണ്ട് ഇനി ഡിസ്പേർഷൻ ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റുവെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അതിനുള്ളിലുള്ള എന്തൊക്കെ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ദ റെഗുലർ എറേ ഓഫ് കളേഴ്സ് ഫോം ബൈ ഡിസ്പേർഷൻ ഈസ് ദ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം അതായത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന പാറ്റേൺ ഈ പാറ്റേൺ ഓഫ് കളേഴ്സ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെക്ട്രം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പേർഷൻ കാരണം പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതാണ് റെയിൻബോ നമുക്ക് റെയിൻബോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ മഴയ്ക്ക് തൊട്ട് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് ശേഷമോ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മഴ വില്ല് കാണാൻ സാധിക്കുക റെയിൻബോ നമ്മൾ കാണുന്നത് കിഴക്കു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ സൺ സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ പടിഞ്ഞാറായിരിക്കും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് റെയിൻബോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സൺ കിഴക്കു ഭാഗത്തായിരിക്കും മഴയ്ക്ക് തൊട്ട് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ മഴ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഈ വെള്ളത്തുള്ളികളിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ഡിസ്പേർഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്
പൊസിഷനിലുള്ള കളർ റെഡും താഴ്ഭാഗത്ത് വയലറ്റുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് റെയിൻബോ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ലൈൻ ഓഫ് വിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദൃഷ്ടിരേഖ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അതിന് പറയുന്നത് മഴവില്ലിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തെയും മഴവില്ല് നമുക്കൊരു ആർക്ക് പോലെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ആർക്ക് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓക്കെ അതാണ് മഴവില്ലിൻ്റെ സെൻറ്റർ മഴവില്ലിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തെയും നിരീക്ഷകനെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖയാണ് ദൃഷ്ടിരേഖ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നോക്കുന്ന ആൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ മഴവില്ല് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് ഈ ഇയാളെയും അതുപോലെ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ആർക്ക് അല്ലെ ഈ ആർക്കിന്റെ സെന്റർ ഈ മഴവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ആർക്കിന്റെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് ആ സെന്ററിനെയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ അതിനാണ് ദൃഷ്ടിരേഖ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജലകണികകളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന ഓരോ വർണ്ണരശ്മിയും ദൃഷ്ടിരേഖയുമായി ഫോർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി മുതൽ ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി വരെ നിശ്ചിത കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് പറയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റുമായിട്ട് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ഈ കളേഴ്സ് ഉള്ള ആ ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് വീഴുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ജലകണികകളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന ഓരോ വർണ്ണരശ്മിയും ഓ കളേഡ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് റേസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആ ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് വീഴുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആവുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തൊട്ട് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ വരെയാണ് ആ ഡീവിയേഷൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചുമപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോണളവ് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഈ ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഏറ്റവും കൂടിയ ലെവൽ അത് കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് ചുവപ്പാണ് കണ്ടോ ചുവപ്പിനാണ് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി മറ്റേയാൾക്കോ ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി വയലറ്റിന് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ ഇതാണ് മഴവിലിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് വിചാരിച്ചു സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി റെയിൻബോ ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ആംഗിള് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിള് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ മറ്റേ ആംഗിള് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഈ വലിയ ആംഗിള് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ഇത്രയും ഡി ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന ആളാരാണ് റെഡ് ആണ് അതായത് അപ്പർ മോൾ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് റെഡ് ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന ആളാരാണ് വയലറ്റ് ആണ് അപ്പൊ താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആൾ വയലറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ കളേഴ്സ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ റഫ് ആയിട്ടൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നടുഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു പെൻസിൽ വെച്ചാൽ ഇത് ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ ആക്സിസും ഇതിൻ്റെ സൈഡും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഒരേ ആംഗിളായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ആക്സിസും ഇതിൻ്റെ സൈഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും അല്ലേ ഒരേ ആംഗിളിലാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മഴവില്ല് എന്തുകൊണ്ടാണ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കാം മഴവില്ല് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് അയാൾ കാണുകയുള്ളൂ അതായത് കളേഡ് ലൈറ്റ് റേസ് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയിൽ ആയിരിക്കണം ആ ആംഗിളിലാണ് ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് കണ്ണിൽ വീഴുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മഴവില്ല് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ മെഷർമെൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു വളവ് ആ മഴവില്ലിന് വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കോണായിരിക്കും അതായത് വലിയ ആംഗിളിലാണല്ലോ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇത് വളഞ്ഞേ കാണുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വളഞ്ഞ് മഴവില്ല് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാം സൺലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് പാസസ് ത്
റെയിൻബോ ബിഗ്ഗറായിട്ട് കാണുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സൺ ഈസ് നിയർ ദ ഹൊറൈസൺ സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ മഴ വിൻഡ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് സൂര്യൻ ഒരുപാട് ഉയരത്തിലാണ് ഹൊറൈസണിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഉയരത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൻബോ അപ്രത്യക്ഷമാകും മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ റിയൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ ആണ് സർക്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് റെയിൻബോ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എയറോപ്ലെയിനിലൂടെ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് റെയിൻബോ കാണാൻ സാധിച്ചാൽ അവർക്ക് അത് സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൈമറി കളേഴ്സും സെക്കൻഡറി കളേഴ്സിനെയും കുറിച്ചാണ് ആർ ജി ബി റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സിന് പറയുന്നതാണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് കാരണം മറ്റ് കളേഴ്സ് കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് മറ്റ് കളേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഇവിടെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും യെല്ലോ സിയാൻ മജന്ത ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സും സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ആണ് കാരണം എന്താണ് അവരെ നമുക്ക് പ്രൈമറി കളേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഗ്രീൻ റെഡ് ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യെല്ലോ കിട്ടുന്നു ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിയാൻ കിട്ടുന്നു ബ്ലൂവും റെഡും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മജന്ത കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് റീകോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പഠിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഒരു പ്രിസത്തിലൂടെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആകുന്നു ഈ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് റേസിനെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രിസം തല തിരിച്ചു വെച്ചു കണ്ടോ ഒരു പ്രിസം തല തിരിച്ചു വെച്ച് അതിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാൽ നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് ആ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കിട്ടിയ കളേഴ്സ് എല്ലാം വീണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ന്യൂട്ടൻസ് കളർ ഡിസ്കിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ കളേഴ്സിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇഫക്റ്റീവ്ലി വൈറ്റ് കളറായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റും കൂടിയുണ്ട് അതാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അതിനെ അവിടെ നിന്ന് ആ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അത് മാഞ്ഞു പോയാൽ പോലും പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ആ ഒരു വിഷൻ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അതിനാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്ടൻസ് കളർ ഡിസ്ക് നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിൽ കറക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് വൈറ്റ് ഡിസ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ദ ഡിസ്ക് അപ്പിയേഴ്സ് വൈറ്റ് സീൻസ് ഓൾ ദ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ സെവൻ കളേഴ്സ് റീസ് ദ റെറ്റിന ഓഫ് ദി ഐ വിദിൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ദ ഡിസ്ക് അപ്പിയേർഡ് വൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ വീക്ഷണ സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അതിന് മറ്റ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ടോർച്ച് കത്തിച്ച് പിടിച്ച് കറക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ബീം ഇങ്ങനെ സർക്കിളിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒരു ഫാളിങ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് വീഴുന്ന മഴത്തുള്ളി പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡായിട്ട് കാണപ്പെടാം ഇതിനെല്ലാം കാരണം പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ ആണ് ഇതോടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അവസാനിച്ചു ഇനി തേർഡ് പാർട്ടുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്